tenemos más, más compañeros allá, pero no pasa nada. Nos encantan los retos, nos gusta asumir los retos, por eso este año lo voy a ganar. A ver, ¿dónde está Quinto? ¡Una bulla! ¿Dónde está la bulla de cuarto? ¿Dónde está la bulla de tercero? ¿Dónde está la bulla de segundo? ¿Dónde está la bulla de primero? ¿Y dónde está la bulla de tres? Hoy estamos en un día de integración a la in, en la fecha de iniciación del nuevo año escolar, el año 2020. Aquí estamos en la sede de Sagrada Familia. Ustedes pueden apreciar los niños cómo disfrutan este momento de recreación, de lúdicas y están iniciando este nuevo año para que los niños y los papás que están aquí de, entiendan mejor la tarea que deben estar haciendo en el colegio. Por eso los tenemos hoy aquí a todos. Hemos invitado a todos los niños del, del colegio de la CDD y a los padres de familia. Fíjense, Marco Tulio, cómo están disfrutando de la, de la fiesta que está ahí. Eso es un, 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 un elemento motivante para que los niños a, 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 se agraden y, y puedan empezar el año con muchos quehaceres y mucho entusiasmo. Para la izquierda. Derecha. Al ritmo de la música. Natalia Plata Gómez, esto estudio acá porque me parece un colegio muy bonito y tiene bastantes zonas verdes. Estoy acá porque toda mi familia ha estado como en el guanentado después de esto, entonces también es como algo sin locatorio. Hoy en adelante ya se inicia realmente la etapa de académica con todos los grupos de, de la sede. Aquí hay grupos de, de todos los grados, desde el grado de transición hasta el grado quinto. Y entonces vamos a tener... A partir de este día hasta, hasta terminar el primer periodo del primer semestre, a todos los niños aquí y luego irán a una de vacaciones y regresarán para terminar en diciembre el año escolar. Esperamos que el año escolar de estos niños de la Sagrada Familia sea muy bueno, que tengan resultados excelentes. Esta escuela, Marco Tulio, esta escuela fue construida básicamente por la comunidad. Cuando esta escuela se construyó no había tantas casas por aquí ni tantos edificios alrededor. Había solo las casitas de la Sagrada Familia. Y entre toda la gente, la Junta de Acción Comunal y el gobierno municipal, se construyó esta casa para la escuela. Posteriormente fue reformada la, la construcción en el periodo de alcaldía del, del doctor Rafael Medina. Y se hizo esta construcción pero la escuela ya muchos años de vivir aquí en este sitio. Por eso la gente viene, por eso la gente está aquí, por eso mandan los niños a estudiar en, este, en esta escuela. Los, todas las instituciones educativas del, del, del país tienen muchas necesidades, sobre todo las necesidades de, de la educación, o sea, de, 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 de toda la parte física de la, de la sede. Las paredes, los techos, las gradas, mire cómo ten, las gradas cómo están descompuestas. Bueno, en fin, el, el piso, los pisos, tenemos muchas necesidades. Afortunadamente pudimos, teníamos una necesidad muy grave que era la, la energía eléctrica y ya se pudo arreglar. Ya hoy contamos con, 
una nueva red de, de energía eléctrica que nos puede, nos está sirviendo y, y se solucionó el problema. Entonces, por eso toca, con la ayuda de los padres de familia, con la ayuda de los alumnos, con la ayuda de los profesores, solucionar esos problemas que nos presentan. para allá, Dylan también. Listo, Dylan, gracias, a mí también me la hicieron. A ver, estos chicos que están acá, pásense para allá, para el fondo, allá al fondo. Y los que están allá en la cancha, pásense para acá. Ah, no, pásense para este equipo, para este equipo. Entonces, ese gran equipo... Que... Saludando hoy a toda la ciudadanía sanjileña, especialmente a nuestros padres de familia de, que han depositado la confianza en la sede Sagrada Familia. Estamos muy felices y hoy estamos con los niños celebrando la bienvenida a este año 2020. Queremos que los niños sean alegres, que estén felices, que compartan. Este año... Ya en nuestra planeación nos hemos esforzado en realizar una programación que nos ayude a que los niños desarrollen todas sus actitudes, eh, no solamente que tengan un aprendizaje cognitivo, sino que también desarrollen habilidades y destrezas. Por eso este año... Tenemos varios proyectos como es el One and Kids, que este año lo vamos a realizar en septiembre y haremos una noche donde bailaremos al son de la poesía. Tenemos el Sport Kids, que es eh, competencias entre todas las sedes del Guanentá en el área deportiva. Tenemos el deletreo, que es donde los niños demuestran sus habilidades por, el, por la ortografía, por el español. Eh, tenemos la semana de la creatividad, que es donde niños también desarrollan sus habilidades para hacer eh, trabajos manuales a partir de eh, ecológicos, demostrando que el medio ambiente lo podemos recuperar y también pues cada día esforzándonos en nuestra planeación porque los niños cada día sean mejores en nuestro colegio, tanto intelectualmente como en sus habilidades. Bueno, agradecemos muchísimo a los padres de familia la confianza que depositan en nosotros. Sabemos que eh, tenemos que trabajar por ellos, por nuestra ciudad y no los vamos a defraudar. Estamos eh, confiando en que los papás también nos colaboren en este proceso porque ellos son muy necesarios. Sin ellos, nosotros, nuestra labor no se puede realizar. No alcanza los objetivos que tenemos planteados. Bueno, esperamos que este año sea un año de grandes éxitos para todos, padres, familia, alumnos, comunidad en general. Y el Colegio Guarenta les abre sus puertas para que nos visiten cada día más, se integren más a nuestras actividades. En este momento contamos con aproximadamente 350 alumnos en nuestra sede, y hoy celebrando con, con todos para que, bueno, iniciemos el año con toda la energía que se necesita para realizar un buen año de labores.